اسلامی یونیورسٹی میں مدارس کے طلبہ بڑی کسرت سے آتے ہیں اور مدارس کے طلبہ میں بہت رجحان پایا جاتا ہے تو آپ نے یونیورسٹی کالجز سے آنے والے طلبہ کو بھی پڑھایا دیکھا مدارس کے طلبہ کو بھی دیکھا تو ان دونوں کے رویوں میں ان کی قابلیت میں کچھ فرق محسوس کرتے ہیں جو جو مدارس کے طلبہ ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو ایک وہ بتا دوں جو کہ ایک جو سننے والے ہیں ان کو تعجب بھی ہوگا اس بات سے کیونکہ ہم مدارس کو اس نظر سے ہم دیکھتے نہیں ہیں جس طرح سے یہ مدارس ہیں یا جس طرح سے یہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اپنا فرض نبھا رہے ہیں جو مدارس سے ہمارے پاس طلبہ آتے ہیں ان مدارس کے طلبہ کو ہم نے ہاسٹل میں بھی رکھا ہے اور ان مدارس کے طلبہ کو ہم ہم فیکلٹی میں بھی رکھتے ہیں ہم ان سے کچھ اور بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی چونکہ تربیت انیشلی جو ہوتی ہے وہ اسلامی اصولوں کے اوپر ہوتی ہے سیرت پہ مبنی ان کی تربیت ہوتی ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے اس کا جو اثر ہے ہمارے دوسرے طلبہ کے اوپر بھی پڑے اور چونکہ یہ ہاسٹل میں اکٹھے رہتے ہیں تو کم از کم ہاسٹل کے جو طلبہ ہیں ان کے اوپر ان کا امپیکٹ ہو اور یہ جو ہے یہ ایک بہت کامیابی کے ساتھ وہ چل رہا ہے اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی باقی جو یونیورسٹیاں ہیں ان کے ہاسٹلوں میں آپ کو غیر اخلاقی کچھ حرکات جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کو سننے کو ملتا ہے نشہ اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے استعمال کا آپ کو وہ جو ہے گائے بگائے اطلاع آتی رہتی ہیں لیکن الحمد للہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں کوئی کیس اس طرح کا نہیں ہوا اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر یہ جو طلبہ ہیں یہ پنچگانہ نماز ہاسٹلوں کے اندر انہوں نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے خود اس کو چلا رہے ہیں یونیورسٹی صرف ان کے ساتھ اتنا کر رہی ہے کہ جو سٹوڈنٹس اس پنجگانہ نماز کی جو وہ کرتے ہیں لیڈ کرتے ہیں اور وہ پڑھاتے ہیں ان کو ان کا کمرہ اور وہ جو ہے وہ یعنی فری تو فتن جو ہے وہ اس کو وہ ملتا ہے کہ وہ اس میں رہیں تو ایک بہت عمدہ اثر ہے ان کا اور میں ایک اور بھی بات جو ہے وہ کروں گا وہ یہ میں اپنے چالیس سال کے تجربے کے بعد یونیورسٹیوں کے اندر یونیورسٹی کی زندگی میں میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے طلبہ کی اخلاقی تربیت بھی ہو اور آپ کے طلبہ کی جو یہ دوسری جو آپ ان کو کوئی ہنر سکھانا چاہتے ہو کوئی علم دینا چاہتے ہو وہ بھی اس کے ساتھ اس کو وہ ہو تو جب تک آپ اس کو دین کے ساتھ نہیں جوڑتے ہو تب تک آپ وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے دیکھو اگر صرف ہم یونیورسٹی کے تعلیم کی بات کرتے ہیں یا یہ دوسرے مضامین جو جن کو ہم فن کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ فن ہے جو ہم سیکھتے ہیں اگر آپ صرف اس کے اوپر چھوڑتے ہو تو اس کی وہ تربیت نہیں ہوتی اب آپ کو میں صرف کل کی مثال دے دوں کل جو واقعہ ہوا لاہور میں آپ نے دیکھا یہ یونیورسٹی سے فارغ شدہ ہیں چاہے وہ ڈاکٹر ہے تو وہ بھی فارغ شدہ ہے یا اگر وہ وکلا ہیں تو وہ بھی قانون کے پاسدار بھی یہی لوگ ہیں لیکن چونکہ دین سے وہ تعلق نہیں ہے جو ان کے اندر وہ تربیت کا وہ انصر لا سکے وہ مادہ موجود نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے افسوسناک واقعات جو ہیں وہ دیکھنے کو پڑتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی اسلامی معاشرے کا جو جو ممالک جو مسلمان ممالک ہیں ان کے معاشرے کے اندر حل صرف یہ ہے کہ ہم ان دونوں تعلیموں کو عصری تعلیم کو اور مذہبی تعلیم کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں اخلاق جو ہے وہ انصر جو مذہبی تعلیم میں آ سکتا ہے وہ عصری تعلیم میں نہیں آ سکتا عصری تعلیم کے اوپر اگر آپ کا یہ والا امپیکٹ ساتھ میں وہ شامل ہو تو وہ جو شخص ہے 
چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ معاشرے کے اندر ایک فرق کے ساتھ داخل ہوگا اور جب وہ فرق کے ساتھ داخل ہوگا اس کے معاملات بھی مختلف ہوں گے ہمارا یہ جو دین ہے یہ یہ دین اسلام ایک دین ہے یہ زندگی کا ایک یعنی حیات کے گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ ہے اس میں سب کچھ جو ہے موجود ہے اگر اس میں دس فیصد جو ہیں وہ عبادات ہیں تو نوے فیصد معاملات ہیں معاشرت ہے یہ سب کچھ اس کے اندر ہے تو جو دس فیصد ہیں جن کو ہم یعنی ریچولس کہتے ہیں جو ہماری عبادات ہیں گو کہ وہ بہت زیادہ ضروری ہیں ایک بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق کو جوڑنے کے لیے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے یہ عبادات بہت ضروری ہیں لیکن اسلام نے زیادہ زور جو ہے وہ معاملات کے اوپر دیا ہے کیونکہ یہ ہمارا جو جو مذہب ہے یہ معاشرتی مذہب ہے معاشرتی دین ہے معاشرے سے تعلق یہ رکھتا ہے تو وہ جو یونیورسٹیز کے اندر جو اسلامک یونیورسٹی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ جو مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کو جو ایج حاصل ہے اس یونیورسٹی کو وہ ان اسٹوڈنٹس کی وجہ سے ان طلباء کی وجہ سے ہے اچھا پھر آپ نے اس کا دوسرا جو وہ ہے وہ پوچھا ہے کہ یہ جو دوسری تعلیم حاصل کرتے ہیں اس میں آپ ان کو کیسے پاتے ہو ان کی جو تربیت پہلے سرے سے ہوتی ہے یہ میں مدارس میں جاتا ہوں مدارس کو دیکھتا ہوں ان کے تعلیم کو دیکھتا ہوں ان کو جتنا پڑھایا جاتا ہے جتنی ان کو محنت کرائی جاتی ہے جتنا ان کو رگڑا جاتا ہے اتنا سکولوں میں یا کالجوں میں یا یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتا تو وہ چونکہ وہاں پہ یوز ٹو ہوتے ہیں ادھر جب آتے ہیں اتنی ہی محنت کرتے ہیں تو دوسروں سے ایج لے جاتے ہیں دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں تو دونوں ان میں وہ جو ہے وہ خوبی موجود ہے ابھی تو میں کوشش میں ایک لگا ہوا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے میں ایک پروجیکٹ لے لوں پیسوں کا مسئلہ ہے پیسے یہ لے کے میں اس یونیورسٹی کے اندر پانچ سو طلباء کو لانا چاہتا ہوں پانچ سال میں تاکہ وہ یہاں پر رہیں اور انڈر گریڈ کی ڈگری جو ہے وہ یہاں سے حاصل کرنے کے بعد واپس اپنے مدارس کے اندر چلے جائیں اصول الدین میں خاص کر ان کو میں لانا چاہتا ہوں